ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு நாலேஜ் ரெஃப்ரெஷ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டில் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் டன் வந்து எப்படி ஸ்டேட்டஸாக வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஒரு சார்ட்டில் கலர் சார்ட்டில் பார் சார்ட்டு ஸ்ட்ரிப் சார்ட் இப்படி இந்த மாதிரி சார்ட்டில் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஒர்க் டன் எவ்வளோ வந்து ப்ராக்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நம்ம பாஸ்க்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்புட் கொடுத்தா எப்படி அவுட்புட்டு கலரில் எப்படி வந்து சார்ட்டாக வந்து அது டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அப்போ தான் வந்து இம்பார்ட்டன் வீடியோ வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு டெமோ காட்ட போகிறேன் ஸோ கம்பெனி நேம் மேலே போட்டுக்கணும் ப்ராஜெக்ட் நேம் ஹைவே ப்ராக்ரஸ் சார்ட் அப் டு எந்த மந்த் வரைக்கும் அந்த மந்த் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் டேட்டா வச்சுருப்பீங்க ஸோ எம்பேக்மெண்ட்ஸ் அப்கிரேட் ஜிஎஸ்பி டபிள்யூஎம் ஃபஸ்ட் லேயர் டபிள்யூஎம் டாப் லேயர் அப்புறம் டிபிஎம் பிசி இருந்தால் பிசி போட்டுக்கலாம் இப்போ டிசைன் மோத்த பிரகாரம் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதை டிசைன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கருப்பு கூட நம்ம போட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார் சார்ட்டில் தான் இந்த டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ரோட் ப்ராஜெக்டை நிறையா வந்து செக்ஷனாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி செக்ஷன் பிரிச்சுருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் ஒன் நான் வந்து த்ரீ செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒன்லி மேக்ஸிமம் வந்து எபோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மூணாக டிவைட் பண்ணி அதை நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸு எபோ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அது ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் நான் ஒர்க் பண்ணதுனால நான் என்னோடய செக்ஷனில் இருந்ததுனால நான் அந்த செக்ஷன் எங்கள் செக்ஷனை வந்து த்ரீ ஆர் டிவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாடல் உங்களுக்கு பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை எப்படி நம்ம எக்ஸலில் பண்ண போகிறதுன்னு சம இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோ காட்டு போகிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனி நீ பார்த்துக்கலாம் வாங்க ஜஸ்ட்டு வந்து மேலே வந்து கம்பெனி நேம் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கங்க நேம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நேம் என்னவோ போட்டுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நேம் இங்கே என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டு டிபி ஃபோ டிபிஓடியா பிஓடி ப்ராஜெக்டா என்ன ப்ராஜெக்ட்டு அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து எந்த சைனேஜ் டு எந்த சைனேஜ் அண்டர் எந்த செக்ஷனில் வருது அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் பர் யுவர் கன்வீனியன்ட் நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் நேம் வேணாலும் உங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் எப்படி வேணாலும் உங்கள் டிசைனில் என்ன என்ன அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஹைவே ப்ராக்ரஸ் சார்ட் உங்களுடைய ஹைவேஸ் இங்கே வந்து ஹைவேஸ் ப்ராக்ரஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் இது வேறு வேறு வி கேன் ஃபார்மேட்டிங் ஹைவே ப்ராஜெக்ட் சாரி ஹைவே ப்ராக்ரஸ் report up to end uh, which month just blank out to clan just uh, up to uh, which month inge vandu section 1 inge vandu inge list ungalku vandu id panikala nama list potukala just end section ode progress report which section project project sorry progress report abdin solite inge display panikala so nama list potu ad panikala no problem nama appo panikala okay la ipo nama format panikala first இங்கேருந்தே போட்டுக்கலாம் செர்கர்பு அப்புறம் வந்து டிபிஎம் டபிள்யூஎம்எம் டாப் லேயர் டபிள்யூஎம்எம் ஃபஸ்ட் லேயர் அப்புறம் ஜிஎஸ்பி சப் கிரேட் எம்பின் இ எம்பேக்மெண்ட் எம்பேக்மெண்ட் சப்கிரேட் இப்படி தான் போகும் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் உங்களுக்கு லேயர் வந்து ஃபஸ்ட் லேயர் எம்பேக்மெண்ட் அப்புறம் சப்கிரேட் அப்புறம் ஜிஎஸ்பி டபிள்யூஎம்எம் ஃபஸ்ட் லேயர் டபிள்யூஎம் டாப் லேயர் ரெண்டு லேயராக பொறுப்பு மொத்தம் ஒரு நீங்கள் வந்து ஆஸ் பர் யுவர் டிசைன் எப்பயும் மேக்ஸிமம் வந்து டபிள்யூஎம் ஃபஸ்ட் லேயர் ரெண்டு லேயராக போடுவாங்க டூ லேயராக போடுவாங்க ஸோ டிபிஎம் பிசி இருந்தால் பிசி போட்டுங்க ஆஸ் பர் யுவர் டிசைன் கர்ப் ஸோ இப்படி போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து கிலோமீட்டருக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து இது போட்டிருக்கேன் சரி இப்போ இங்கே கிலோமீட்டர் போட்டுக்கலாம் 
இப்போ இந்த வந்து கிலோமீட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஸோ இதோட நான் வெர்டிக்கல் ஆக்கிக்கிறேன் ரொட்டேட் டெக்ஸ்ட் எப்படி டு ரைட் டு டெக்ஸ்ட் அப் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம்னா இப்படி எப்படி திரும்பிடுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாட்டம் டு டாப் ஸோ இங்கே வந்து கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இதே தான் ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து எம் பேக்மேன் செம் கிரேட் ஜிஎஸ்பி டபிள்யூஎம்எம் ஃபாஸ்ட்டு டபிள்யூஎம்எம் டாப் லயர் டிபிஎம் கெர்ப் ஸோ நான் கெர்ப் வந்து லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஆஸ்பேர் இவர் வந்து பக்கத்தில் இங்கே நான் இங்கே லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் தேவைன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லைனா நான் அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் கெர்ப் வந்து இங்கே லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கிலோமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கலரை கொண்டு வரதுக்காக இருந்தால் ஃபார்முலா போடலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எத்தனை செக்ஷனாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சைடில் நம்ம போட்டுப்போம் சரிங்களா டிஸ்கிரிப்ஷன் சாரி ஃப்ரம் டூ எடுத்துக்கலாம் எந்த கிலோமீட்டர் இருந்து எந்த கிலோமீட்டர் இப்போ செக்ஷன் செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் சாரி த்ரீ நான் செக்ஷ் என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து செக்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ராஜெக்டாக இருக்குது ஜஸ்ட்டு ஆஸ் பர் யுவர் ப்ராஜெக்ட் யூ கேன் டிவைடட் இன் டூ ஆஸ் பர் யுவர் கன்வீனியன்ட் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டபுள் டூ ஃபார்ட்டி அடுத்து ஒன் டபுள் டூ டூ ஃபார்ட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்ம நம்ம டேபிள் காலம் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்காக நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ வந்து நம்ம இதுங்க வந்து வீலு ஃபங்க வீலு கப் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நான் ஜஸ்ட்டு ஹிட்டனாக ஒரு ஃபார்முலா வந்து நான் போடுறேன் ஸோ அதை அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து கொண்டு போகலாம் ஓகேங்களா இப்போ செக்ஷனை நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து எந்த செக்ஷனு நம்ம இங்கே போடலாம் இல்லையா அப்போ வந்து நான் லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ டேட்டாவை போயிட்டு டேட்டா வேலிடேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா டேட்டா வேலிடேஷன் ஹோம் டேட்டாவில் இருக்குது டேட்டா வேலிடேஷனுங்க இருக்கும் ஸோ டேட்டா வேலிடேஷன் போய் இதில் போய்ட்டு லிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டு சோர்ஸ் எந்த சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம இப்போ செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் த்ரீ இந்த லிஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம ஜஸ்ட் நான் செக்ஷன் டூன்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீலு கப் ஃபங்க்ஷன் போடுறேன் வீலு கப் செக்ஷன் வேல்யூ இப்போது இந்த செக்ஷன் டூவாக இருந்து இருந்துச்சுன்னா இது இங்கே வந்துட்டு கம்மா இந்த எந்த இந்த லுக்கப் வேல்யூ எந்த டேபிளில் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ண போகிறோம் லுக்கப் வேல்யூ எந்த வேல்யூ நம்ம லுக்கப் பண்ண போகிறோம் லுக் பண்ண போகிறோம் நம்ம தேட போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேபிளில் எங்கே தேட போகிறோம் வேர் வேர் டு சர்ச் வேர் டு லுக் அப்படின்னா இந்த டேபிளில் நம்ம தேட போகிறோம் இந்த டேபிளில் ஓகேங்களா இந்த டேபிளில் தேட போகிறோம் அடுத்தது உங்களை வச்சுக்கலாம் சரி இங்கே டேபிள் அறையில் வந்து நம்ம தேடுறோம் அடுத்தது காலம் இண்டெக்ஸ் நம்ம எந்த காலத்தில் வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம தேர்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ தேர்ட் இந்த லாஸ்ட் நான் இந்த வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் சரியா இப்போ இப்போ வந்து தேர்டு தேர்டு காலம் காலம் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நான் இதை நான் வந்து க்ளோஸ்டு ப்ராந்தசிஸ் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ செக்ஷன் டூவோட எண்டு கிலோமீட்டர் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ எண்டு கிலோமீட்ரு எது வரைக்கும் வந்திருக்குன்னா செக்ஷன் டூ இதோட முடியுது ஸோ இந்த ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இது பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது 
இப்போ வந்து இங்கே கிலோமீட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட கிலோமீட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கேயும் வந்து நம்ம வி லுக்கப் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வி லுக்கப் ஹியர் டு ஹியர் ஆல்சோ வி லுக்கப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் கிலோமீட்டர் டிஸ்பிளே ஸ்டார்டிங் கிலோமீட்டர் அப் டு எண்ட் கிலோமீட்டர் ஸோ வி லுக்கப் டிஸ்பிளே என்ன நம்ம வந்து வி லுக் செக்ஷன் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் சேம் ஆஸ் பர் செக் செக்ஷன் டூ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டில் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் லுக்கப் வெல்யூஸ் வேர் டு சர்ச் திஸ் டேபிள் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டூ இப்போ டூ ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங்னா இப்போ ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் நம்ம ஸ்டார்டிங் காலம் டூ க்ளோஸ் டு ப்ராந்தசிஸ் என்டர் ஓகே ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் இப் இப்போது செக்ஷன் டூ இங்கே வந்து செக்ஷன் டூ நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மாறும் பாருங்கள் இப்போ செக்ஷன் ஒன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் செக்ஷன் டூ ஸ்டார்டிங் இது செக்ஷன் டூ ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் எண்டிங் இப்போ செக்ஷன் ஒன் ஸ்டார்டிங் எண்டிங் ஓகேங்களா இப்போது பக்கத்தில் இதை ஆட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் டு அப் டு கீப் ஆன் கோயிங் விச் பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர் ஆஸ் பர் அவர் ப்ரிண்டர் ஷெட் ஆப் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டே நம்ம வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இஃப் இப்போ நம்ம இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் வந்து இதுக்கு முன்னாடி த இது இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டு இப்போ நம்ம லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இஃப் ப்ரீவியஸ் இஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாரி இன் திஸ் கிலோமீட்டர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் திஸ் தென் ஸோ இதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஃபோர் கீயை வந்து ப்ரெஷ் பண்ணலாம் இன் யுவர் கீபோர்ட் ப்ரெஷ் த எஃப் ஃபோர் கீபோர்ட் ஃபுல் லாக் த திஸ் திஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஓகே இஃப் கமா போட்டுக்கலாம் இப்போ கமா போட்டுட்டு இப்போ ப்ரீவியஸ் இப்போ கிலோமீட்டர் தேன் இது பி தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் இப்போ இதை விட இது ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இஃப் இஃப் திஸ் கிலோமீட்டர் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் திஸ் தென் ஆட் this kilometer plus this uh, just just to lock this f4 key and close the parenthesis just enter but 1500 per here uh, here made one of the list same format from bottom to top here make an list Uh, the distance between the one kilometer and another kilometer so, so we can we have to make one list here here uh, go to data data validation data validation list list make here five comma 10 okay just addition list don't put the equal sign 15 comma 20 comma 25 comma 50 comma 100 comma 500 comma 1000 okay just here go 10 meter distance 15 meter distance 20 meter in distance interval of distance uh, 550 meter 100 meter 100 meter 1000 meter so 1 km 1.5 km 2.5 km so uh, likewise to uh, this one okay so up to 57500 so next next okay 57500 so here you see section 1 here you see section 2 automatically change this as on kilometer distance so here the here we want to change the conditional format sorry uh, home page is general 
more number format just a custom format put the 0 plus 0 0 0 so make a custom format likewise so it display as kilometers so 10 kilometer we make the section 1 then only you can easily understand so 1.5 kilometer so um, now we make the uh, embankment subgrade as the input data so again embankment subgrade gsp wm first layer wm top layer a uh, dvm and then curb okay just uh, put this from here we make a named range we want to make the named range just uh, change the name embankment and subgrade and gsp and wmm first layer and wmm top layer just dbm just curb next chart okay now uh, got it uh, next embankment from from kilometer to kilometer sorry side left hand side or right hand side okay same procedure copy paste gsp wmm wmm top dbm curb so we want to make the named range here to change the named range so control f3 in the in your keyboard control f3 new named range so emb embankment make this named range show next subgrade so name range subgrade next gsp from here to up to end top to bottom control f3 gsb sorry gsb we make a name gsb source this wm first layer from here to from side named range from bottom up to last th hmm? Control F3, new name range, WMM1, oh, WMM underscore name, uh, this is the, which means the WMM1 as per the seat name, in the seat name I had to go, this one the, you can see, the WMM1 is A, A1, B1, the cell reference I so that is the, uh, so that's why I'll underscore port 1 port no problem so add to the close point wm top layer from here to here kilo origin port claw so name to mj panicking a wmm top family sorry wmm not tune port gray oh sorry start with the letter of or underscore does not include a space or character that is not allowed does not conflict with an existing name in the worksheet in the workbook workbook la irukra name existing name ah idu consider pannikidhu so adanal na underscore potukuren okay adutha close pannittu dbm varen up to bottom make a new named range dbm 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 and close panera curb from here to 
to bottom name range curb which curb make a named range all these are named range so now so close the chart now we want to make a formula embankment subgrade gsp or wm so paarunga ipo inuma idu mari nama color varadhukku avundana formula vandu nama ipo make panna porom so ipo formula eppadi nama மேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தனே நம்ம எந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இ ஃபண்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இ ஃபண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப் அண்ட் இஃப் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இ ஃபண்ட் லாஜிக்கல் வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போ வந்து இன்ட்ராக்ஷன் ஆகுதோ அதாவது எப்போ வந்து ட்ரூ ஆகுதோ அது வரைக்கும் அதையும் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது இது பெஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஒன்று ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இஃப் இஃப் திஸ் கிலோமீட்டர் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சாரி ஸ்மாலர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம வி லுக்கப் பண்ண போகிறோம் இப்போ வி லுக்கப் போடுறாங்க பாருங்கள் இப்போ வி லுக்கப் போடுறாங்க பாருங்கள் வி லுக்கப் நம்ம போட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது இதையே செலக்ட் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் ஏஃப் டீன் இப்போ வி லுக்கப் வந்து இந்த வந்து எங்கே தேடுறாங்க அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுறாங்க எங்கே நம்ம நேம்டு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ எம்பேக்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு எம்பேக்மெண்ட் நம்ம தேடுறோம் இந்த கிலோமீட்டர் இங்கே இருக்கான்னு நம்ம தேட போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம இன்புட் கொடுக்குற இடத்துல இங்கே தேட போகிறோம் ஸோ அதுதான் இப்போது இப்போ நம்ம தேட போகிறோம் இப்போது அதுக்கு நம்ம எந்த டேபிள் எம்பேக்மெண்ட் இப்போ இஎம்பின்னு அடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நேமிட் ரேஞ்ச் வந்துருக்கு ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேமிட் ரேஞ்ச் வரும் மேங்மெண்ட் டேபிள் வேல்யூ காலம் இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம எதில் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா எம்பேக்மெண்ட் ஓகேங்களா இப்போது டூவில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க தென் எந்த மாதிரி இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது ரேஞ்ச் எந்த மாதிரியான ரேஞ்ச் இப்போ நம்ம கமா போட்டுக்கிட்டு ரேஞ்ச் வந்து ஃபால்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கணும் ஃபால்ஸ் எக்ஸாக்ட் மேட்ச்னால் ஃபால்ஸ் பண்ணணும் அப்ராக்சிமேட்னால் டூ பண்ணணும் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து நம்ம டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இந்த ஒன் கிலோமீட்டருக்கும் அனதர் கிலோமீட்டருக்கும் அந்த மீட்டருக்கும் இன்டர்வல் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து ஃபைவ் மீட்டராக இருந்தால் இங்கே டென் சாரி டென் டென் மீட்டர் வந்தால் அப்படி இருக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டர் இருந்தால் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கலாம் பட் நம்ம கொடுக்குற இங்கே இன்புட் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம ஃபைவ் மீட்டராக இருக்கலாம் நம்ம ஹோல் இப்போ டென் டு ஹண்ட்ரட் இப்படி ஃபை ஃபிஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்படி கூட இருக்கலாம் இடம் சின்ன சின்னதாக நம்ம போட மாட்டோம் நம்ம லென்த்தாக வந்து ஜஸ்ட் ஒரு முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃப்ரம் டென் ஒன் கிலோமீட்டர் அப் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ டைரெக்டாக நம்ம கொடுத்துருவோம் ஃப்ரம் டென் டு அப் டு ஃபிஃப்டி தரி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ நடுவில் வந்து இங்கே இன்பிட்வீனில் வந்து இங்கே ஃபைவ் டென்னோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டியோ வந்து வராது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்ராக்சிமேட்டு கொடுத்துருவோம் சரிங்களா அப்ராக்சிமேட்டு கொடுக்குறோம்னா என்ன பண்ணணும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்ராக்சிமேட் மேட்ச் என்ன ட்ரூன்னு கொடுக்கணும் ஸோ ட்ரூ கொடுத்துருவோம் கொடுத்துரு சரி அடுத்தது நம்ம லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் முடிக்கல அதனால் தான் உங்களுக்கு வந்து இதாகுது ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்ம If uh, e13 is smaller than equal to v, uh, just v lookup. தான் ஈக்குவல் டு வி ஜஸ்ட் வி லுக்கப் இப்போது இந்த ட்ரூன்னு இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் இது ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஸோ இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போது இது ட்ரூவாக இருந்தால் இப்போ வந்து லாஜிக்கல் டெஸ்ட் பாருங்கள் வேல்யூ இஃப் இந்த லாஜிக்கல் வேல்யூ டெஸ்ட் இஸ் ட்ரூ தென் பாருங்கள் தென் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏதோ ஒரு டாட் வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டாட் வச்சுட்டு இப்போ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா டாட் வைங்க டாட் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா எனக்கு எம்டியாக கொடுங்க இப்படி டபுள் கொட்டேஷன் மார்க் போட்டோம்னா அது வந்து எம்டி உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ நம்ம எம்டியாக க்ளோஸ்டு ப்ராந்தஸ் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ நாட் அப்ளிகபிள்னு வருது ஸோ இங்கே இல்லை அப்படின்னு வருது சரி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அடுத்தது இஃப் வி லுக்கப் இப்போ நம்ம முன்னாடி செகண்ட் ஃபார்ம்லாம் நம்ம போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ
ஜஸ்ட்டு இங்கேருந்து நம்ம ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரோடு வந்து இங்கே இங்கேருந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இங்கேருந்து நின்று இப்படி பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்படி பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே வந்து நம்ம இங்கே சைடு இருக்குது இல்லையா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக ரைட் ஹேண்ட் சைடெலாம் பிரிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அடுத்தது இ ஃபார்முலா இப்போது ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம கண்டிஷன் போட போகிறோம் இஃப் இஃப் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து வி லுக்அப் போடலாம் வி லுக்அப் லாஜிக்கல் வேல்யூ இஃப் இட் இஸ் வி லுக்அப் டேபிள் அரே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டேபிள் அரே என்ன போடுறாங்க எந்த டேபிள் அரே எம்பேக்மெண்ட் டேபிள் அரே ஸோ இப்போ எம்பேக்மெண்ட் ஆமாம் அதில் வந்து தேர்டு ரோவில் வந்து சாரி தேர்டு காலம் இப்போது இது வந்து இப்போ இஃப் இந்த வி லுக்கப்பை வந்து நம்ம நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் இப்போ தேர்டு காலம் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ தேர்டில் வந்து இங்கே சைடு இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் இல்லை சைடு இப்போ சைடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சைடில் வந்து நம்ம இது வந்து என்ன என்னவாக இருந்துடக்கூடாது ஆர்ஹெச்எஸ்ஸாக டெக்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போது ஆர்ஹெச்எஸ்ஸாக நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க இப்போது அது ரூல்ஸ் பாண்ட் இப்போ ரூல் பாண்டில் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரூல் ஒன்னை நம்ம இப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம க்ளோஸ் பிராந்திஸ் போடலாம் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் இஃப் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்னால் இதை இந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணு அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல எம்டியாக கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ எம்டியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஏரர் வரும் இப்போது எடுத்து இப்போது இந்த இடத்துல வேறு எதுவும் வரல அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடுவோம் சாரி இந்த இடத்துல நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் நாட் அப்ளிகபிள் வந்துச்சு இப்போ இந்த மாதிரி என்ன எரர் பண்ணுறது அப்படின்னா ஈஸ் நாட் அப்ளிகபிள் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா ட்ரூ ஆகிடும் இப்போ இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக மாத்திரம் இப்போ நாட் அப்ளிகபிளாக இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுக்காக மாத்திரம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாத்திரம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை அப்படி வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வேறு தான் ஒர்க் பண்ணி இப்போ இந்த வந்து இப்போ இது வந்து இந்த நாட் அப்ளிகபிளும் வந்துச்சுன்னா இப்போ எம்டியாக விட்டுறோம் இப்போ இதை வந்து நாட் அப்ளிகபிளும் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல எம்டியாக காட்டணும் எனக்கு ஜஸ்ட் எம்டியாக டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா இஃப் திஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இஸ் இஃப் இஃப் தி செல் ஷோஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இட் இஸ் ஷோஸ் எம்டி தென் அதர்வைஸ் as it is same if from here to here okay from here to here just to close the parenthesis and enter okay this is empty and now uh, we want to check the 1500 to 1600 just to both hand side now check it point okay if the true is if the logical test is true that it shows point 1 just point just drop this just yeah, that's all just point out just 1000 ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இட் ஷோஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் த லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இஸ் ட்ரூ தென் பாயிண்ட் ஒன் தி ஃபால்ஸ் ஆஸ் இட் ஷோஸ் எம்டி தட் இஸ் டபுள் கொட்டேஷன் மார்க் ஓகேங்களா இப்போது இதை நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம கலராக டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம இவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஜஸ்ட்டு இதை வந்து அப்படியே சேமாக என்ன பண்ணலாம் இந்த கா ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி நம்ம இங்கே போட்டு இந்த எம்பேக்மெண்ட்டுங்கிற இடத்துல சப் கிரேடு மாற்ற போகிறோம் ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஹச் இஎம்பி ரீப்ளேஸ்டு வித் சப் கிரேட் ஜஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் ஓகே க்ளோஸ் ஜஸ்ட் ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் வச்சு என்ட்ரு அடிங்க ஜஸ்ட் சப் கிரேட் சப் கிரேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சப் கிரேட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் அடுத்து நேம் சேம் ஆஸ் இட் இஸ்
copy pannunga without equal mark just copy it just paste here just control h backman gsb replace you, you see the embankment is changed converted into gsp close at the next same procedure control h embankment wmo i think underscore one what it is this is the named range that is named range so replace close here also copy paste admin top i think we can check it what is the name in, in uh, wmm2 underscore so we converted into wmm1 wmm underscore 2 okay um, 2 just close it just paste it same procedure dbm replace all close it curve sorry paste it well hatch curve just to replace it close it here just you put the equal sign just 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 put the equal sign that's it just simply drag it okay that's all now now you can copy this formula from here to here nama in the formula nama vandu e5 inga vandu select a irukku so e5 ingiradha nama paarenga e13 ah maathrom e15 ingiradha 13 ah maathrom so wherever e15 e13 ah maathrom just same procedure e15 e15 replaced by e 13 replace close it's equal to enter yes that's it correct just uh, drag it this up to from here same procedure follow the same procedure just uh, copy it and paste it just copy it and paste it just copy it uh, from paste it copy paste copy paste copy and paste just same procedure remove the equal symbol remove the equal symbol remove the equal symbol and remove the equal symbol and remove the equal symbol and remove the equal symbol inga vandu pathina 15 illa inga paarenga inga vandu here is the 19 so 19 so idha click panikiren and change panikala replace 13 change aichu so inga vandu 21 just replace here is here is the 13 yes see 23 replaced with 13 is 25 rest with 13 27 placed by 13 okay close it just put the equal sign follow the same procedure you can see just select the all layer and drag it out up to the end that's it now mm, 
move to order so okay ipo nama ipo vandu nama condition format nama uruvaak porom ipo paarenga pop to embankment edhu varaikku irukku edhu varaikku irukku close panikala just ipo condition format ku ponga manage rules new rule ku pola the cell contains the only the format the cell value the specific text appdin poyirala ipo format format only cells that contains அந்த செல்லில் இந்த இருந்துச்சுன்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்லி செல்ஸ் வித் செல்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் டெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த செல்லோட செல்லில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிக் டெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ கண்டைனிங் த ஸ்பெசிஃபிக் டெக்ஸ்ட் இந்த செல்ஸ் கண்டைனிங் ஸ்பெசிஃபிக் டெக்ஸ்ட் தேன் என்ன இருக்கணும் கண்டைனிங் என்ன இருக்கணும் அப்படின்றாங்க பாருங்கள் பாயிண்ட் ஸோ பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபில் பண்ண என்ன கலரு உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏதோ வரைக்கும் போது பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா த செல் கண்டைனிங் பாயிண்ட் தென் அப்ளை திஸ் கலர் எல்லோ கலர் ஓகே ஓகே இப்போ பாயிண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கலர் கொண்டு போகுது அப்படி இல்லைன்னா கொண்டு போகாது இங்கே பாருங்கள் கொண்டு போகாது ஜஸ்ட்டு இது சேம் just applying the same format up to from here to here end to end okay formatting paint so next subgrade same condition format new rules so the cell contains text specific text containing dot இப்போ எல்லோ ரெட் கொடுத்துடலாம் ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லி ஸோ ஹெர் யூ சி தெர் இஸ் நோ சப்கிரேட் டேட்டா ஸோ தட்ஸ் வை ஜஸ்ட் யூ புட் த சப்கிரேட் டேட்டா ஹியர் ஆல்சோ காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் யூ கேன் சி ஹியர் ஓகே ஃபாலோ த சேம் ப்ரொசீஜர் ஹியர் ஆல்சோ format painting just to copy it just to format it select the format painting up to end that's it okay here one mistake is there is the left hand side if not equal to left hand side so you will make to change the or hs no here is you put the l hs okay here is the error on error is the e17 that's why e17 changed into e13 post okay condition format manage rules okay that's it just the same procedure esb no condition format manage rules new rules the text contains specific text dot so dot format 
just paint it if we make uh, any two or two three colors uh, likewise so put this so likewise the same color apply it oh it just just for example copy it paste it you can see the color here in the 3d format so jsp just a format painting up to here okay you can change the any color as per your wish ninga endha color vana change panikala ungalku edu pidichumo andha color change panikinga that's it just to copy this put all the just for example ungalku example kaga dhaan kudukuren color display pandrathukaga na vera or data kudukuren adala ninga vandu display pannikala paakala irunga ipo parunga display aichu parunga just copy and paste just like this okayla ipo 1500 to 1600 ipo inge kuda format kuda ninga change pannikala inge vandu ஹோம் டேபில் போய்ட்டு நீங்கள் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸில் போய்ட்டு கஸ்டம் ஃபார்மெட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 அடிச்சிக்கலாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ளஸ் சிம்பிளில் வந்து மாறிடும் உங்களுக்கு ஆன் ஃபார்மெட்டை ஜஸ்ட் இதே மாதிரி பண்ணிங்க எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை ஃபார்மெட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு இதை வந்து இப்போ இப்போ பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக தெரியுது இல்லையா இப்போ இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் டிஸ்பிளே ஆகிறத எப்படி வந்து டிஸ்பியர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இவ்வளோ இது நம்ம ஏ ஃபோர் சைஸில் இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட இப்போது காலம் வித்தை நம்ம குறைக்கிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வச்சுக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆஸ் பர் யுவர் சிஸ்டம் செட் ஆஃப் சாரி உங்களுடைய இதோட ஏ ஃபோர் சைஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து பொறுத்து ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள் இதை நான் வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ பாயிண்ட் தெரியுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறேன் ஒன் நான் மாற்றிடுறேன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ எதுவுமே தெரியாதுங்க பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன்று ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வராது இவ்வளோ பெருசாக ரொம்ப ஜூம் பண்ணால் தான் அந்த பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போனாலும் உங்களுக்கு தெரியாது அங்கே டிஸ்பிளேலையும் வராது உங்களுக்கு வந்து பாய் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்டர்லையும் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகாது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அப்படி ஆர் அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து இதே சேம் கலரை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா ஸோ இதே ப்ரொசீஜரை கண்டிஷன் ஃபார்மேட்லேயும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் இப்போது நம்ம இதுலேயே மேனேஜ் ரூல்ஸ்லேயே போய்ட்டு நம்ம இதில் கூட பண்ணிக்கலாம் எடிட் ரூல்ஸில் போய்ட்டு இப்போ ஃபார்மேட் பண்ணோமா இப்போ ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபாண்டில் போய்ட்டு கூட நம்ம அதையே பண்ணலாம் ஃபாண்டில் போய்ட்டு கூட நம்ம இதுவே பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஃபாண்ட்டே தெரியாது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃபாண்ட்லேயே வந்து தெரியாது நீங்கள் அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா இப்போ பாயிண்ட்டே உங்களுக்கு தெரியாது பாருங்கள் ஸோ பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து இதே சேம் கலரில் நீங்கள் ஃபாண்ட் கலர்லேயும் மாற்றினீங்கன்னா பாயிண்ட் தெரியாது So, no problem. ப்ராப்ளம் இது சேம் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் ஹண்ட்ரட்டில் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போது ரொம்ப இதாக இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் காலம் வித்து வந்து ஒன் கொடுத்து பார்க்குறேன் ஒன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது பேஜ் லேட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஏ ஃபோர் சைஸை வந்து கொடுத்துட்டு ஓரியன்டேஷனில் கொடுத்துருங்க ஓரியன்டேஷனில் போயிட்டு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இதை வந்து நம்ம டிஸப்பியர் பண்ணிடலாம் சாரி கலர் வந்து நம்ம ஒயிட் கலரில் மாற்றிடலாம் சரி நம்ம பின்னால் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்காக நம்ம நம்ம இதெல்லாம் ஒயிட் கலரில் மாற்றிட்டோம்னா அவங்க டிஸ்பிளே ஆகாது உங்கள் பா இங்கே ஸோ இதுவும் வந்து ஒயிட் கலரில் மாற்றிடுறேன் உங்கள் டிஸ்பிளே ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து
நீங்க லிஸ்ட்ல போயிட்டு நீங்க எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டராகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இப்போ ஏ ஃபோர் சைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே எப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்க இப்போ இதுல இருந்து மெட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் நம்ம வந்து வெர்டிக்கல் என்ட்டு இப்படி போட்டுக்கலாம் சென்டர் பண்ணிக்கலாம் போல்ட் பண்ணிக்கலாம் சேம் ப்ரொசீஜர் மெட்ச் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸோ இதுவும் சென்டர் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து அப்படியே மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே நான் வேறு இடத்துல வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதையும் நான் மெட்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் அப் டு இயர் இப்போ நம்ம பார்டர் மோர் பார்டருக்கு போயிட்டு ஜஸ்ட் பார்டர் கொடுத்துடலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இங்கே பாட்டில் கொடுத்துருங்க சேம் ஓகே இப்போ இதை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இருந்தால் ஒன்றும் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓகே ஓகே ரைட் வெரி குட் எக்ஸ்டன் பண்ணதாக வந்து பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கிறனால அப்படி எண்டு வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் இதில் பாருங்கள் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இங்கேயும் கிலோமீட்டர்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நீ கிலோமீட்டர்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் கவுண்ட் ஈஃப் கவுண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் கவுண்ட் ஈஃப் கவுண்ட் ஈஃப் ஃபார்முலா கூட போடலாம் ஸோ ரேஞ்ச் இதில் வந்து இந்த ரேஞ்ச் இதுதான் க்ரைட்டீரியா வந்து பாயிண்ட்
Okay. இது கிலோமீட்டர் கூட போட்டுக்கலாம் இது இப்போ இதை தான் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் டிவைடட் பை தௌசண்ட் அண்ட் ஸ்பேஸ் அதர்வைஸ் கிலோமீட்டர் இப்போ பாருங்கள் ஹேண்டு போட்டு கொட்டேஷன் மார்க் கிலோமீட்டர் கூட போட்டுக்கங்க ஏன் கிலோமீட்டர் வரும் ஃபவுண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஓகே ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணிக்கலாம் திஸ் மைனஸ் திஸ் தட் சைட் த்ரீ செவன் கிலோமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் சாரி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கிலோமீட்டர் கோ டு கண்டிஷன் பார்த்து ஸ்ட்ரிங் டு ஃபிட் ஓகே தட் சீ த பியூன்ட் ப்ரிவியூ தட் செட் சேம் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் அண்ட் இன்சர்ட் த காப்பீட் செல்ஸ் தட்ஸ் இட் ஹியர் சேஞ்ச் த ஃபார்முலாஸ் lock this f4 so let it one if the last one is smaller than 13 then this plus this plus b13 if b13 is மாலர் தென் பி தேர்ட்டீன் இப்போ இது இதை விட இது ஒரு இப்போ இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் லாஸ்ட்டை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கணும் இந்த சைனேஜோட அந்த செக்ஷனோட எண்டு வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ இதை விட இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வரைக்கும் நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதர்வைஸ் என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ போட்டுக்கலாம்
ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் வாங்க எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி செவன் வாங்க ஒன் எயிட்டி செவன் இப்போது இதுவே காப்பி பண்ணி போடுறோம் பாருங்கள் இப்போது வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ காப்பி திஸ் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒன் ரோ விட்டுட்டு ஒன் ரோ விட்டுட்டு இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் ரோ இன்டர்வலில் தான் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்ற சரி இதை பாருங்கள் சாரி இதை வந்து லாக் பண்ணாத விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் பி தேர்ட்டின் லாக் பண்ணல ஸோ இதை வந்து லாக் பண்ணிடலாம் சாரி சிஏ பி தேர்ட்டீன் லாக் பண்ணிடலாம் ஓ இப்போ காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ காப்பி இன்சர்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் காப்பீட் செல்ஸ் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே பாருங்கள் டூ ஃபார் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதோட ப்ளஸ் சேர்த்தோம்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் சேர்த்தோம்னா டூ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா இப்போ சேம் அப்படியே காப்பி கண்டினியூ ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ இதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம ட்ராக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேஜுக்கு வர மாதிரி நீங்கள் பேஜ் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செக்ஷன் வந்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரில் வச்சு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஃபார்மேட் பண்ணிக்கங்க மெட் சென்டர் கம்பெனி நேம் ஆல்சோ மெட் சென்டர் ஸோ இது வந்து நீங்கள் போல்ட் பண்ணிக்கலாம் போல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் போல்ட் பண்ணிக்கங்க ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அப் டு இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டார்க் மூல் கலர் லெட் கலர் கொடுத்துருங்க அப்புறம் டிசம்பர் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்படி டிசம்பர் எப்படினா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் செக்ஷன் டூ மாற்றினீங்கன்னா அப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ செக்ஷன் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இங்கே கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓகே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கேன் அந்த டேட்டாவை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி போடுறேன் எம்பாக்மெண்ட் இங்கே இருக்கிற டேட்டாவை நான் வந்து இங்கே காப்பி பண்ணி போடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் டூவோட வேல்யூ இதை காப்பி பண்ணி போடுறேன் ஸோ சம் கிரேட் ஜஸ்ட் கர் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே எப்படி ஆகுது பாருங்கள் மிக அருமையாக இருக்கும் அழகாக டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் இப்போ இங்கே எரர் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸு இப்போ இந்த இந்த எரருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கம்மா ஜீரோ சாரி ஜீரோ போட்டுடலாம் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் இங்கே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஜீரோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் முன்னாடி நம்ம பண்ணிடணும் பண்ணலை ஸோ மேனேஜ் ரூல் போயிட்டு எடிட் ரூல்ஸ் டபுள் கொட்டேஷன் மார்க் 
ஃபார்மேட் இப்போ ஓகே பாருங்கள் கொட்டேஷன் மார்க் போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்னொன்று ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வாங்க காட்டாது இனிமேல் ப்ரிண்ட் பிரிவி பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே காட்டாது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அப் டு எந்த சைனேஜ் வரைக்குமோ அந்த சைனேஜ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பேஜ் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பேஜ் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ரோ ஹைட் வந்து குறைச்சிக்கலாம் குறைச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரோ வந்து பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஓகே கைஸ் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதில் ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீட